Buhay OFW! Dahil sa hirap ng buhay sa ating sariling bayan, sa malayong bansa iyong naisipan na gaya ng iba ay makipagsapalaran pagkat kita ng iyong asawa sa araw-araw na ikulang. Kahit na sinabi pa ng marami sa iyo na medyo mahirap ang iyong pinaplan, ang mga ibang bansa ay lubhang delikado, mga di mo kalahi ang makakasama mo. Ngunit sadyang buo na ang iyong pasya na isugal ang iyong buhay at makipagsapalara na at kahit na anong mangyari itutuloy mo na alang-alang sa iyong mga anak na nagsisipaglakihan na. Ang iyong pasya agad isinagawa mo, inaisang ang mga papela sa lahat ng mga dokumento, ngunit ikaw ay nabigla at di mo inaasahan ito na mahirap pala sa ibang bansa ay magtrabaho. Ikaw ay nag-isip kung iyo ba ang itutuloy. Aatras ka ba o magpapatuloy? Ngunit kapag iyong nakikita mga batang palaboy, naisip mong pag-ayaw agad itinatabol. Kung sa iyong sahod, ikaw ay magtitiis at iwaksi sa isip mong planong pag-alis. Baka dumating na ang oras, kainin nyo lamang ay mais at pag-aaral yung anak ay matigil ng mabilis. Kahit kahit hirap ay pinagpatuloy mo, iwan ang iyong bansa, mga ibang lahi ay maging abo. Bahala na yun ang nasa isip mo, ito'y para sa aking pamilya, sa iyong sarili na sabi mo. Araw-araw ikaw ay nakikipagsapalaran sa agency in-apply ang kahit na walang katiyakan. Ikay pabalik-balik, umaraw man o umulan, hindi ka sumusuko, pakiramdam mo ay masama man. Sa taong may tiyaga, sabi nila ay may nilaga, kaya't ikaw ay hindi pa rin nagsasawa. Hanggang ngayon umaas at nagtitiwala na isang araw makakaalis ka rin ng ating bansa. Dumating na ang araw ng iyong hinihintay, meron na luwanag at pag-asa ang iyong pag-a-apply, nakatakda na ang iyong flight papunta ng Dubai, ngiti sa iyong mga labi, ay wagas at tunay. Ang huling gabi mo sa iyong pamilya, kayo nag-iyakan at nangako sa isa't isa, kausap mo ang iyong anak at asawa, at nangakong tatapusin mo lamang ang iyong termahang kontrata ng makapag-ipon ay mapaayos ang buhay nila. Sa airport ng naiya, huli ninyong pagkikita, gala at lupot sa iyo. Iyong nadama, mga luha ay pumatak sa iyong mga mata, kasabay ang pag-asa na magtatagumpay ka. Lumipad na aeroplano niyong sinasakyan sa tabi ng bintana, pwesto ng iyong upuan, habang nakikita mo ang iyong bansang nililisan, pagtulo ng iyong luha, hindi mo mapigilan. Mahabang oras din ang iyong paglalakbay, sa wakas ay narating mo, ang bansa ng Dubai, ang puso mo ngayon ay hindi na matamlay pagkat pag-asa na ang iyong tinataglay. Sa wakas ay nakita mo na ang iyong amo na mukhang may kabaitan kung titingnan mo. Sa iyong bibigay na sabi mo, maraming salamat sa iyo o Diyos ko. Umpisa ng araw ng iyong pagtatrabaho, isang tambak na labahat ang tumambad sa iyo. Ngunit para sa iyo ay okay lang ang mga ito pagkat ito ay para sa iyong pamilya na umaasa sa iyo. Di ka pa nga tapos sa iyong paglalaba. Ang employer mo ay nagutos na maglinis ka. Wala kang magawa kundi magbuntong hininga. At naalala mo sa Pilipinas ang sabi nila, mga ibang bansa nga ay mahirap ngayon naniniwala ka na. Nagumpisa ng umaga inabot hanggang gabi. Di mo na magawang maasikaso pa ang iyong sarili. Ngunit iyo pa rin sinasabi ito'y para sa iyong pamilya upang ang gusto'y kanilang mabili. Hirap ng trabaho yung pinagtitiisan sa buong maghapon, ikaw ay pawisan. Ngunit patuloy ka pa rin lumalaban alang-alang sa iyong pamilyang nilisan. Sahod mo na iyong hinihintayin ay hawak mo na ng iyong kamay. Ito'y padadala mo na sa iyong mahal sa buhay na umaasa sa padala mong ibibigay. Sila ito ang tuwa sa iyong pinadala pagkat mabibili na ang gusto nila. Maging ang mga utang ay mababayaran na pagkat ilang buwang ka rin na hindi nagpadala. Pamilya mo ay masaya dahil nasa abroad ka, hingi dito, hingi doon ang sinasabi nila. Hindi nila alam, sitwasyon mo ay mahirap pala, gawain mo ay matatapos sa gabi na inumpisahan ng kumaga. Ngunit para sa iyo lahat ng yan ay kakayanin, mahirap man ang trabaho yung titayasin o FW man kung kayo ay tatawagin trabaho ang kalabaw naman kung kanilang susuriin.
Noong unang buwan mo hanggang kalahating taon, lagi tumatawag sila sa'yo sa maghapon. Pagod mo'y nawawala, kayo ay video call. Homesick mo'y naiibsan pag sila'y kalambingan. Ngunit sadyang panahon ay nagbabago, ang dating init nila sa'yo ay lumamig na parang yelo. Sila na lamang ngayon ay naghihintay ng padala mo, maaalala pa nilang nila pag malapit ng iyong sweldo. Ang iyong pinaghirapan sa loob ng isang buwan ay huli mo na lang namang mahahawakan. Nararamdaman mo tuwa na may kalungkutan pagkat ang perang yan sa kamay mo lamang idadaan. Subalit wala ka namang magawa pagkat mayroong naghihintay sa sa Maynila. Kaya't labag man sa loob mo, lahat ay iyong ipadadala pag uwi mo ng bahay ay resibo na lang ang iyong dala. Ngunit mas masakit sa iyong kalooban, ang mga pinadalahan mo ay hindi ka man lang pinasalamatan. At kung hindi mo man lang sila tatawagan, natanggap na pala nila tsaka mo lang malalaman. Maging ang iyong asawa na noon ay lagi mong kausap sa mga sandaling ito ay hindi mo na rin mahagilap at may mga balita ka na rin tinatanggap na ang iyong mahal sa iba na nagpapasak. Sa pelikula mo lang dati, ito napapanood at nakikita. Pamilya na ng abroad na wasakot na siya, ngunit ngayon naranasan mo na ano ang iyong gagawin na sa malayong bansa ka. O kay hirap ng buhay na isang FW, sakripisyo pag itiis tiyak daranasin mo ngunit at tadhana ay minsan mapaglaro iniwan mo kasawa ngayon ay hindi na sa iyo kaya't bago mang ibang bayan iyo munang pag-isipan sarili ihanda sa maaaring maging kahahantungan at iyo ding pag-aralan ng masinsinan baka sa bandang uli ikaw ay magsisilama